өнөөдөр миний ярих гэж байгаа сэтгэвэг илүү сайхан харилцсан ойлголцохын тулд хэдүүлээ нэг жижигхэн видео үзэтгээд бүгдээр нэг тал тэвчэртэй үзээ тэ За энэ жаа төв бол орноос буух зэрлэг тавьж байгааг та биднээс бүгдээрээ харж байна орноос буух аргаа алж байна ямарч байсан гурван дэр орноосоо буулгач байгааг харж байна та бид за амжилттай зорилго амжилттай хэрэгжүүлж байна уу хэрэгжүүлж чадлаа тийм ээ За энэ дээрээс хэдүүлээ нэг сонирхолтой сэдвийг ургуулан ярилцсан. Тэгэхээр энэ хүү бол орноос буух гэдэг одоо яг нь ингээ хоёр хүн үгнээс бүрдсэн маш энгийн юм шиг энгийн мэт сонсогдох юм зорилго хэрэгжүүлж байна тий. А гэхдээ та биднээс энийг дотор нь завлаад үзэх юм бол энэ чинь зорилгоо тодорхойлох, зорилгоо хэрэгжүүлэхэд шаардлагадах нөөцөө тодорхойлох, орчноо тодорхойлох, ойлгох, ажиглах за тэгээд мөн зорилгоо хэрэгжүүлэх олон одоо аргуудын хувьлбруудыг оюун санаанда үүсгэх дараа нь тэрнээсээ хамгийн оновчтойг нь сонгох тэгээ тэрнийгээ хэрэглэх турших за тэгээ дараа нь хэрэгжүүлээд нөгөөт орноос буух гэж ингэж хоёр хүн үгээр хэлж байгаа энэ энгийн зорилгыг бол энэ жаалхгүй хэрэгжүүлж чадж байгааг харж байна энэ бол одоо тэгэхээр зүгээр амжилттай хэрэгжүүлж байгаа нэг жишээ та бид Тэгвэл тэгвэл энэ асуулт энэ юг одоо та биднээс энэ болж явсан нэг энэ үйлдлийг ингээ харна. Энэний цаа нь одоо та биднэ хэд хэдэн асуулт гаргадаг шүү дээ. За энэ жаал хүү маань энэ аргуудыг одоо яаж хаанаас сураад мэдчих хөө. Тэр биднэсийн оюун санаанд бол одоо нөгөө мэдлэг гэдэг юм маань одоо тэр арга зам гэдэг юм бол бид хийний хүнээс асууждаг. Хаа нэг анги танкимд очиж сонсоод олоод авчдаг гэдэг юм ва баримтлал байж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хүмүүстийг ингээд хэдүүл энэ жаалаг ингээд харах юм бол энэний насны нарыг нас нь одоо баг байна. Тэр битгий хэлд ороогүй, хөлд я ороогүй. Өшөө дээр нь сонсох нь ажилласан да таамаас хэрэг харж байсан бол тий. Тэр энэ хүмүүстэд бол одоо нөгөө биднүүсийн уламжлалт аргаараа нөгөө мэдлэгийг юу гэн хин нэг хүн зааж өгөөд эсвэл энэ хүүхэд нэг хаа нэг газараас уншаад сонсоод тэгээд нөгөө мэдлэгтэй болоод арга замаа мэдэж аваад тэгээд энэ зөвлөгийг хэрэгжүүлж чадсан уу гэвэл одоо үгүй ээ гэдэг. Тэр та биднээс өөрсдөө бүгдээрээ харж байна. Энийг одоо энэ бүх хийж байгаа үйлс болгоны цаана бол энэ хүүхдэд өөрт нь зайшгүй шаардлагатай мэдлэг байгаа. Тэгвэл тэр мэдлэгийг энэ хүүхэд хаанаас олж авч байгаа. Тэгэхээр тэр хүн тэр хүүхэд өөрөө бүтээж байгааг та биднээс бүгдээрээ харлаа сайн юм. За тэгвэл дахиад энэний цаана дараагийн асуулт гараад ирнэ. Яаж гэдэг асуулт гараад ирнэ. Тэгвэл энэ хүүхд чи яаж энэ мэдлэгийг бүтээгээд байгаа юм бэ гэд. Тэр энийг та биднээс ойлгохгүй бол одоо биднээс а өөрсдөө бас л нөгөө нэг хуучин уламжлалт юм да хөцөгдөл ингээд яваад байх гэдэг юм л та. Тэгэхээр та биднээс энийг ойлгохын тулд бол олон улсын хэмжээнд ч гэсэн бас энийг сонирхож их судалгаа хийдэг юм байна. Энэ судалгаанаар ингээд үзэхээр зөв ихэнх судалгаанууд бол хаашаа шиглэж байгаа нөхөр тарих судал руу явах. Нөгөө нейрон, нейро сайнс гэдэг рүү яваад. Тэгээ тэр тарихын дотор явагдаг биохимийн процессуудыг илүү сайн танд мэдэх юм бол биднээс энэ мэдлэг үүсгэж байгаа процессыг танд мэдэж чадна гэж ордод найдаад яваад байгаа. Гэхдээ харамсалтай нөнөө төр хурдлал бол яг одоо тийм онлайн хувьд нотлогдсон ийм судалгааны хурдан гараагүй байгаа нь харамсалтай. За нөгөө талаасаа та биднээс энэ жаал хөөгээ их шиг одоо зөвлөг тавьдаг. Зөвлөгөө тавиад амжилттай хэрэгжүүлж чаддаг маш олон хүмүүс та биднээс нь бод байж байгаа. Тэгвэл одоо энэ улс одоо одоо ямар аргаар яаж одоо тэр мэдлэгээ бүтээгээд яаж нөгөө зөвлөгөө хэрэгжүүлэх арга замаа бүтээгээд байна уу? Та биднээс бас л тэр нэг танд мэдэх хэрэгтэй. А тэгээ би бол тийм асуудал сайн гэдэг асуудал л та. За чи яаж гэдэг энэ зөвлөгөө хэрэгжүүлж чуу. Тэр нь том байж болно, жижиг байж болно. Тэр асуухаар зэрэг тэгэл нөгөө уламжлалаа юу гэж сонсдог л та. Үгүй би тийм хүнээс очиж асуусан чинь надад тэгж хэлж өгөөд эсвэл тийм ном уйсан чинь тэгж сонсоод эсвэл одоо тийм сургуульд явж байгаад би нэг тийм мэдлэг олж аваад ингээд тэгээ хэрэгжүүлж чаддаг болсон юм. Тэр энэ бол бас нөгөө нэг биднэсийн хувьд бол байж байгаа бас нэг одоо парадокс гэх үү ингээд хоорондоо жүрчлэлтэй нөхцөл байдлууд ингээд үүсчихэд байна л да. 
Тэр биднээс ямар ч байсан энэ альва зорилгыг хэрэгжүүлэх одоо бидний өмнө өдөр тутам бол маш олон зорилгоод үүсчихдэг. Энэ зорилгуудын цаана нь бол та биднээсийн дандаа хүний хэрэгцээний үед ирдэг. Хоол онд идэхээс авахлаад хувь цонор өмсөхтэй орон гэртээ байхаас авахлаад за тэгээ өшөө олон янз бүрийн төрлийн хэрэгцээний үед ирдэг. Та биднээс энэ хэрэгцээгээ хангахын тулд бол заавал зорилго тавина. Зорилго заавал хэрэгжүүлнэ. Хэрэгжүүлэхийн тулд та бидэнд мэдлэг ур чадвар одоо нөгөө арга байдал бол та бидэнд заавал хэрэгтэй. Тэр энийг та биднээс танд мэдээ гэх юм бол хүний зорилгыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг дотор нь илүү сайн танд мэдэх хэрэгтэй болоод тэр альва хүний зорилгыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа бол дотор хоёр төрлийн үйлчлүүдээс бүрдэн гэдэг ингээд үзэх юм бол арай танд мэдэхэд хялбар болоод нэг нь оюуны үйлдэл нөгөөх нь бийт үйлдэлүүд тэр оюуны үйлдэлүүдийг та заавал хийдэг тэр нь бол одоо тэр зорилгоч нь том байноу жижиг байноу тэрнээс үйл хамаарал та бодох энэ оюуны үйлдэлүүд гэдгийг бол та биднээс бодох гэж хэлдэг тэр энэ бодчихэд дараа нь та биднээсийн хэл гар хөл маань бол хөдлөн тэр маань бол бийт үйлдэлүүд тэр энэ оюуны үйлдэлүүд нь маань бийт үйлдэлүүдийг тодорхойлдог тэр энэ оюуны үйл гэдэг юм та биднээс сайн танд мэдэхгүйгээр бол одоо нөгөө мэдлэг ур чадвар гэдэг юм уу бол ойлгох боломжгүй болчих чадгаа хэрэг байхгүй тэр биднээс юу энэ одоо уламжлал мэдлэгийг бол одоо анги танхмаас авдаг ч гэдэг юм уу энэ ойлголт бол надад чигсэн байсан тэгэд миний энэ үзэл баримтлыг одоо үнсээр нь өөрчлөсөн нэг нь тохиол үйл явдал миний амьдрал тохиолсон тэр маань бол одоо нэг нэлээд хэдэн жил олон жил төрийн албанд ажилчсныхаа дараа бол юу яасан хувийн сектор руу эргэлт буцалтгүй орсон. Тэгээ тэр үед бол манай нэг хэдэн найзуудын хамтарч ажиллаж ирсэн зөвлөх компанид нэгдэж ороод биднээс бол энэ компанигаа бол одоо ажиллаж эхэлсэн. Тэгээ компани маань хэдийгээр нэгэн хэсэг бол урт хугацаанд ингээд юу яаж одоо өргөжөд тэлж ажиллаж ирсэн ч гэсэн 2013 оны үеийн сэтгэлд бол нэлээд их олон асуудлуудаа тулж гэсэн. Нөгөө олон асуудлуудаа шийдэхийн тулд надад мэдлэг арга зам хэрэгтэй болсон. Нөгөө мэдлэг арга замыгаа би нөгөө уламжлал дараагаар л хайж эхэлсэн. Хүнээс асуудаг. Нөгөө юу наас одоо зарим нэгийгээ биднээс бүр Америк руу сургууль төрлийн явуулсан. А тэгээд дээр нь одоо нөгөө ном ном унших ингээл нөгөө уламжлал дараагаар л мэдлэг ур чадвар гэдэг арга зарга хайгаад харамсалтай нь энэ аргуудыг биднээс одоо тэр ном ном уншаад нөгөө хүнээс асуугаад олж авсан хэдэн санаанудаа хэрэгжүүлээд биднээс ямар үр дүн төрсөн гэхээр 2016 онд нөгөө компанийнхаа үүдийг л барьсан да та компани татан болгосон. Тэгээ энд бол миний хувьд бол одоо маш их том одоо сурамжтай үйл явдал болж өнгөрсөн. Ингээд 2000 тэгжээд 2015 онд манай эхтэн над нэг ном авчирч гсэн системийн сэтгэлгээ гэдэг нэг бол. Тэр номыг уншсанаар тэр номыг уншаад тэр уншсан нь тэр ном дотор чинь нэг авгалга бидэнд ин өгдөд юм. А тэрнийг би өөрийнхөө амьдралд бодит амьдрал тэр миний амьдралд болж өнгөрч байгаа орчин нөхцөлүүдтэй ингээ харьцуулаад ингэж харьцуулж бодож жоохон бодож үзэл энэ л та хүн чинь нөгөө хүнд хэцүү нөхцөл байхаар зэрэг хүний тарихч нь догсоо цаг үйл ажилт юм бэлж. Ингэж бодож үзснээр бол би нэг дүгэлт нь төрсөн л та. Та хэрвээ ямар нэг зорилгыг хэрэгжүүлэх гэж бол тэр зорилгыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чин амжилт та тэр хүний сэтгэн бодох үйл ажиллагаа гэдэг энэ процессыг хэрхэн ойлгодгүй гэдгээс бол бүрэн хамааралтай юм байна. Хүний сэтгэлгээ гэдэг юм ийм л та бүрэн илүү сайн танд мэдэх хэрэгтэй юм байна. Ийм л дүгэлт нь төрсөн юм байна. Тэгэд энэний дараа бол одоо биднээс ямар орлого руу орсон гэхээр одоо та биднээс зорилго тавьцсан байгаа бол одоо зорилго хэрэгжүүлэхийн тулд эхлээд сэтгэлгээгээ сайн зэгцэл хэрэгтэй. Тэр зэгцтэй болгоно гэхээр бид нэг бас нэг загвар хэрэгтэй байгаад байдаг. Тэгээ ийм загварыг хайгаал нөгөө нэг критикал тэнкин, систем тэнкин, лин тэнкин, ямар стратегик тэнкин, холистик тэнкин гэдэг одоо нөгөөрөөс л интернет нэтэр ингээд дүүрэн байж байдаг олон сэтгэлгээний загваруудыг хайгаад харамсалтай нь тэр дундаас бол бид яг бодит амьдрал дээр хэрэгжиж болох энэ загварыг олж чадаагүй. Тэгэд бидний манай багийнхан болол яасан гэхээр зэрэг үгүй ерөөсөө энийг хэдүүлээ өөрсдөө загвар гаргая. Энэ загварыг биднээс одоо гаргахтаа бол гол нь хүний өдөр тутам хийдэг тань мэдхүйн үйлчлүүдийг эмэгт цэгцэн дорвуулах замаар гаргасан. Тэгэхээр энэ дэлгцэн дээр та нөхдөд юу харж байна гэхээр зэрэг манай багийнхны гаргасан сэтгэлгээний загварыг гаргаж байна. Энэ загварыг бол биднээс тань мэд гурав гэж ингэ дэмжсэн байна. За энэ загвар бол өөрөө нэг зүгээр нэг төрлийн таксоном гэж хэлж болно. За энэ таксоном дотор бид юу гэлэр хэлж байна вэ гэхээр зэрэг ер нь таны мэдхгүй гэдэг энэ бидний нэрлэдэг энэ 
үйл ажиллагаа маань ямар үйлдүүдээс бүрддэг юм ямар орцоод байдаг юм а тэр орцоод та бид нэсийн оюун санаанд ингээ орсон орцоод дотор нь ямар өөрчлөлтүүд явуулдаг юм энэ өөрчлөлтүүдийн үрд нь та бид нэсийн оюун санаанд чинь ямар юу үс хийдэг юм бэ гэдэг энийг л одоо эмх цэгцэнд оруулж харахыг харуулахыг зорьсон ийм загвар байгаа за энэ мэдээж энийг ойлгох гэх юм бол бас жоохон цаг хугацаа нарийн хэрэгтэй за энэ загварын цаана бол гурван үндсэн гол үзэл баримттай илэрхий л байгаа нэгдүгээрх нь та биднос оюун сан одоо маш их хэмжээний өгдөл тэмдэгтүүдийг цуглуулж боловсруулсны үрдүнд та биднэсийн оюун санаанд нэгдүгээр мэдээлэл үүсдэг хоёр дугаарт ойлголтууд үүсдэг гурав дугаарт мэдлэг үүсдэг дөрөвдүгээр чийдэд үүсдэг юм бэ энэ нь бол өөрөөр хэлбэл та биднэсийн таны мэдхийн үйлдүүдийг хийсний үрдүнд та биднэсийн нөгөө зорилгоо хэрэгжүүлэх гэж шаардлагатай байгаа мэдлэг шийдэл гэдэг юм та биднэс бодох сэтгэх гэдэг замаар бүтээд юм байна за нэгдүгээр хөдлөл баримтлал хоёр дугаар хөдлөл баримтлал нь бол та биднэсийн оюун санаанд үүсэж байгаа тэр бодлын одоо санаануудын эсвэл мэдлэгийн энэ чанар бол та биднэсийн сэтгэлгээний хэв маягаас а мөн одоо тэр тухайн бодлыг үүсгэхэд хэрэглэж байгаа өгөгдөл дата буюу одоо биднэсийн одоогоор хилээ сурцсанаар бол мэдээллийн чанараас үлэмж их хамаардаг юм байна. Муу чанартай мэдээлэл ашиглах юм бол та биднэсийн оюун санаанд муу чанартай дүгэлтүүд үүснэ, муу чанартай мэдлэг үүснэ гэсэн үг. За гурав дахь нь бол энэ хүний оюун санаанд үүссэн ойлголтууд бол эхлээд үүсдэг юм байна, өөрчлөгдөг юм байна. Заримдаа бүр магтагдаад арчигдаад алга болчихдаг юм байна. Тэр энэ бол одоо манай энэ сэтгэлгээний алгоритмын цаана гэж байгаа гурван гол үзэл баримтлал юм байна та. Тэр бид энэ юг бол л сэтгэлгээний алгоритмыг бол бид мөн одоо нөгөө талаас бол таны мэдхүн сэтгэлгээ гэж хэлж болохоор байгаа. Энийг бид юун дээр үнсэлж хийж байгааг нөхөр зэрэг бид энэ сэтгэлгээний алгоритмыг маш олон судалгаа шинжилгээний ажлууд дээр банк туршаад хэрэглээд түүгээр барахгүй сайжруулаад явж байгаа. За одоо энэ нь бол таны мэд гурав загвар байгаа. Ирэх анд бол та нөхдөд бол биднээс таны мэд дөрөв гэдэг загварыг танд судалгаар төлөвлөж ажиллаж байгаа. За за энэ та биднээс энэ таны мэдхэн алгоритмыг ингээд гаргаад хэрэглээч гэсэн за биднээсийн бас нэг оюун санаанд байж байгаа нэг будлаан тулаад байдаг юм бол таны мэдэх үйлдэл гэдэг юм бол зөвхөн хүн хийдэг гэж ингэж бодоод байна. Үгүй юу? Бидний хийсэн үндсэн судалгаагаар үзэх юм бол амьд гэж биднээсийн нэрлэдэг одоо тэр амьд бит гэж нэрлэдэг тэр ангил рүү хамааруулж болох бүх амьтд бол энэ үйлдүүдийг хийдэг. Тэр нь дотор бол та бидний биеийг бүрдүүлж байгаа нөгөө эд эсүүдээс авахлаад нөгөө ковид мавид гэж нэрлэдэг одоо нөгөө вирус мирус хэдэн сул бүгд дээрээ энэ таны мэдхэн үйлдүүдийг хийдэг. Энэ нь бол нотлогдсон зүйл байгаад байгаа хгүй. Тэднээс чинь амьд байж оршин тогтмохын тулд өвөртөө төртөө тэрнгөө өөрийнхөө хүрээлэн байгаа орчноос ирж байгаа янз бүрийн дохиод тэмдэгтүүдийг заавал бүрт гэж авдаг заавал боловсруулдаг тэгээд тэрэндээ зориулаад хариу үйлдлийг үзүүлэх ийм юмнуудыг хийдэг байгаа. Гэхдээ та биднээс бас нэг зүйлийг анзаарах хэвээр энэ одоо бүтгэл хүн вирус хоёр яг адилхан бодтод юм уу? Үгүй энэ дунд бол яг би таны мэдхэн үйлдлүүд гэдэг нь бол адилхан байна. А гэхдээ тэрний цаанд ялгаатай зүйлүүд их байна. Юугаараа залгаатай вэ зориг нь илүү байна. Дээр нь сэтгэлгээний цар хүрээ нь их өргөн байна. А дээр нь хэрэглэж байгаа үгдлийн чанар гэж нэг юм байна. Ингээд маш олон зүйлүүдээр явуул бол ялгаатай болоод байж байна. Зарим эрдэмтэн гаргасан судалгаа бийлдэ тухайн үйл ажил орсон эрдэмтэн Павлов гэдэг хүнийг гаргасан тохиолдлын хоёр системийн тухай. Нэгдүгээр систем гэж байгаа. Тохиолдлын нэгдүгээр систем гэдэг бол амьд амьтан бол хүрээлэн байгаа орчноос ирж байгаа янз бүрийн тохиолд тэмдэгтүүдийг цуглуулж боловсруулах замаар дараа нь тэр тухайн орчны өөрчлөлтөд дасан зохицох хариу үйлдүүдийг хийх ийм чадвартай байгаа гэдэг. Энэ бол одоо зөвхөн дохио тэмдэгтүүдийг боловсруулж хүлээж авах. Энийг тохиолдлын нэгдүгээр систем. А энэний хажуугаар хүн биднээс юугаараа ялгаатай юм гэхэл зэрэг хүн бол нэгдүгээр байглаас заягдмал ихтнүүдээрээ, нүдээрээ, чихээрээ өвдлүүдийг цуглуулахаас гадна. А хүн өөрөөр өвдлүүдийг цуглуулдаг тийм цуглуулахад хэрэгэлдэг янз бүрийн шийдлүүдийг бүтээсэн. Жишээлбэл одоо тоо үсэг эсвэл одоо нөгөө нэг янз бүрийн мэдрэмж мэдрэх аппаратууд эсвэл одоо нөгөө асуулын үеийн юугаар ярих юм бол нөгөө компьютер програма хангамжууд гэдэг маш их хэмжээний одоо тийм өвдлийг цуглуулдаг боловсруулдаг юунуудыг бүтээжээ тэрний хэрээр бол одоо хүрээлэн байгаа орчноос ирж байгаа маш их олон төрлийн дохио тэмдэгтүүдийг амтантай харьцуулшгүйгээр маш их хэмжээний өвдлийг цуглуулж чаддаг байна за энийхээ хажуугаар бол хүн оюун санаанд давуулвал өвдлүүдийг цуглуулаад ба юу яснаар хүн нөгөө үг авиа хэл ийм зүйлүүдийг бүтээсэн 
Энэ маань юу вэ гэхэд та бид нэг сайн санаад олон нэлээ хэдэн одоо их хэмжээний үгдлүүдийг багцуулгаад тэрнийг бид нэг сол бол юм үзэгдэл гэж нэрлээд а тэр үзэгдэл болгоныга юм болгоныга оюун санаанда загвар үсэх гэдэг. Энэ загварууд нь маш олон юмнууд энэ загварууд байгаа. Энэ олон загварууд хоорондоо харилцсан уйлдаатай үссэн. А энийгээ бол та бид нэг тохиолын хоёрдугаар систем. Тэр энэ тохиолын хоёрдугаар систем бол зөвхөн хүнд байгаа та. Хүн энийг ашигддаг. Өөрөөр хэлбэл та бид нэг амнаас гарч байгаа нэг үгүйлбэр ихэд бол таван үгтэй байгаа бол таван юмны юм сүзэгдлийн тухай ойлголтуудыг та бид хэлхэж логикийн хувьд нь бол хэлхэж энд оюун санаанаас бол санал гаргаж байна гэж ингэж хэлж байгаа болохоор. Тэр та бид нэг энийг сайн ойлгох юм бол гүний сэтгэн бодох үйл ажиллагааны одоо гайхан шигтэй давуу талыг бол бүрэн танж мэдэх юм боломжтой. Зөвхөн одоо энэ ойлголтуудыг та бид нэг энд үүсгэж зогсож байгаа биш. А хүний тарих бол өшөө тэрнээс цаашаа маш олон олон ойлголтуудыг хоорондод нь холбож бодлуудыг үүсгэнэ. Бодлуу бол одоо төрөний хилдэг нөө таван үгтэй бодно үгнээс бүрдсэн нэг үгэлбэр байж болно. Эсвэл 20 үгнээс бүрдсэн нэг үгэлбэр байж болно. А гэтэл түүнээс гадна цаашаа та бид нэг одоо бүхэл бүтэн ном уншиж байгаа дэм дотроос ном дотор гарч байгаа бүх үйл явдлуудыг дотор нэг имэг цэгцэн дорууч чадж байгаа. За энэ бол та бидний одоо тарихны гүйцэтгэдэг хамгийн том гайхалтай одоо чадвар. За энэ энэний үр дүнд бол та бид нүсийн оюун санаанд юу үүсдэг вэ нөгөө та бид нүсийн мөрөөдөл, зорилог, нөгөө үйл ажиллагаа, одоо үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх арга зам, шийдэл, шийдвэр гэдэг юмнууд байна гэж хэлдэг. Энэ нь бол уже одоо зохиол тохиолдлын хоёрдугаар системийг ашигласнаар ашиглаж таны тарихны гүйцэтгэж байгаа гайхамшигтай том давуу тал. Энийг та бид нүс юу гэж нэмэлдэг вэ гэхээр тэр дүрслэн бодох, хийсвэрлэн бодох, ургуулсан бодох энэ чадвар. Ургуулсан бодох чадвар бол одоо та бид нүс юм нөгөө мэдлэг гэдэг юмнаас бол хавьгүй илүү чухал ач холбогдолтой зүйл бол байгаа. Та бид нүс ургуулсан бодсноор сэтгэж бодсноор сэтгэн бодох бол одоо та бид нүс одоо өнөөдөр ойр яг өнөөдөр байхгүй зүйл байж болно. А эсвэл одоо танд одоо өнөөдөр бат бодтойгоор өнөөдрийн шинжлэх ухааны онлоор бол байж боломгүй зүйлүүдийг та бид нас оюун санаанда ургуулж бодоод байгаа. Ургуулж бодож бий болгож тэрнийгээ дараа нь бодтой зүйл болгох үйл ажиллагааг бас та бид нас хийж чаддаг. Та бид нас сайн тань мэдэх нөгөө дуусан бах нөгөө усан доогоор 20 мянган мэр аялсан гэдэг нэг гайхалтай нам байдаг. А тэгээ тэр үед бол нөгөө усан доорх юу бол одоо нөгөө шумтдаг хөлөг онгоц бол байгаагүй. А тэгээ тэр одоо тэр үеийн зохиолчид тэрнийг үүсгээд оюун санаанд үүсгээд тийм гой зохиол биччихсэн. Одоо өнөөдөр бол тэр бодит зүйл бас явж байгаа юм те. За ингээд тэр хэдүүлээ эргээд нөгөө жаал хөрөг гэл очив л да. Нөгөө жаал хөрөг. Тэр одоо та бид нас саяын манай тэр тус юу гэдэг одоо нөгөө а таны мэд гурав гэдэг загварыг ашиглах юм бол тэр жаал хөө орноос буухад шаардагдах тэр үйл болгоныг нь хийхэд шаардлагатай тэр мэдлэг шийдлүүдийг тэр жаал хөө өөрөө бүтээж байна. Тэр жаал хөөгийн амьдрал бол дандаа тэр мэдлэг бүтээх, шийд бүтээх ийм процесс байгаа гэдгийг ингэ царж болно. Тэр тэр жаал хөө маань нэгэн мэдлэг бүтээдэг одоо шийд бүтээж чадд юм бол тэр хүнд сурах суралцах хэрэг байгаа юм болов бас асууж магадгүй. Сурцх хэрэгтэй шүү хүмүүс. Энэ заавал хэрэгтэй. Ягаад гэвэл тэр жаал хөөгийн амьдрал дүнгэж эхэлж байна. Энэ жаал хөө дээр бол одоо нөгөө юунаас одоо орноос буухаас илүү хавгүй илүү нарийн төвхтэй олон олон саад бэрхшээлүүд амьдралд нь ирээдүйд нь тохиолдно. Итэр олон саад бэрхшээлүүдийг даван туулахад нөгөө жаал хөө маань бас л нөгөө сэтгэн бодох гэдэг аргаал хэрэглэнэ. А тэгтээ та бид нас хамгийн одоо хэцүү зүйл маань зөвхөн жаал хөөгөр тогтохгүй та нас бие тогтсон хүмүүсүүд хүртэл бол бид нас энэ сэтгэн бодох үйл ажиллагаа энэ үйлчлүүдийг таны мэдхэн үйлчлүүдийг имэг цэгцтэй алдаа мартахгүй хийж сурахгүй байна. Энэ дээр маш их алдаа гаргаж байна. Тэр энэ үйлчлүүдийг одоо алдаагүй хурдтайгаар хийж гүйцэтгэдэг ийм чадвартай болгох чадвартай болох хэрэгтэй байгаа. Ийм учраас нөгөө жаал хөө маань сургуул заавал сурах хэрэгтэй байгаа шүү. За тэгээд ингээд төгсөлт нь хэлэхэд бол манай одоо орчин үеийн энэ боловсролын байгууллагын бүх үндсэн гол зорилго нь бол энэ хүмүүсүүдийг, хүүхдүүдийг энэ зөв алдаагүй сэтгэн бодох чадвартал сургах ийм эрхэм зорилгыг л хэрэгжүүлэх ёстой болов уу гэж ингэж бодож байна. За анхаарал тавьсан байлаа.